Ito na yung beses na natin siya inaawit. I still, ramdam na ramdam pa rin natin yung uh, message. Yung awitin na yun para sa ating Panginoon. Amen? Amen. 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 So, good morning po sa ating lahat at maging sa mga nanonood po sa Facebook Live. Magandang umaga po sa inyo na sa ang lupalot man ng bundo po kayo naroon. Amen. Pakipati naman po ang inyong mga katabi at praise God. Sabi mo sa kanya na survive mo ang buwan ng April. Amen. Amen. Praise the Lord. April na. So, next week, Mayroon yun na tama, di ba? Next week, May na at ano ba sa May? Pista in Dayas, di ba? And sa April 30, declared ano siya, special non-working holiday sa Nagupan City. In commemoration na sa pag-celebrate ng Bamos Festival. Amen. Praise God, no? We are the Bamos capital of the world. Halilipa pa ka ng si Lord. Amen. So ngayon ay ipagpapatuloy na po natin ang ating pag-aaral sa Book of Exodus. At tayo po ay nasa chapter 27 na po. Amen. So bagay ito sa Sundays po na nakat ang ating Exodus series dahil nagkaroon po tayo ng last election Sunday service. At noong last two Sundays or two weeks ago ay si Sister Marnie po ang nag-message para sa atin. Amen. So, thank you, Lord, at sa buhay ng ating kapatid na si Ate Marnie. Na ngayon ay nagbabakasyon po siya <laughs> sa Nasul. Amen. Kaya wala po ang mga Fernandez family. So, uh, shout out po sa Fernandez family and enjoy po ang inyong uh, family vacation po dyan. Kasi kami nakatapos lang namin sa, sa bagyo. Praise the Lord. Thank you, Lord, sa inyong kapakingahan na ibigay mo po sa atin. Although matraki, at ang daming tao po sa bagyo. But still, praise God because uh, binigyan mo po kami ang opportunity na ma- makapasya mo rin. Amen. So, pakinabas na po ang inyong mga Bible, Tagalog version man yan, English version, or hard copy or soft copy, at atin pong salisikin ang nilalaman ng 27, 27th chapter of Exodus. So, basahin natin uli ang ating scripture reading, uh, ang ating scripture na binasa ni Sister Baby. Ayan. Let's start with verse 1. Gumawa ka ng isang altar na yari sa punong akasya, 2.2 meter ang haba, ganun din ang lapad. At ang taas ay 1.3 meter. Ang apat na sulok na yun ay lagyan mo ng tulis na parang sumay. Gawin mo itong kaisang piraso ng altar at balutin mo ng tanso. So let us pray. Yes, so let me father. Maraming salamat po uli sa pagkakataon ito na pinag-aaralan, pag-aaralan po namin ang iyong salita. Lalo-lalo na po ang patungkol sa chapter 27 ng Book of Exodus. Lord, kausapin mo po kami sa araw na ito, kung po siya magpaliwanan dito sa aming Panginoon at nawa Panginoon ay tumalim po sa ikabutura ng aming mga puso, ang aming madidiscover, ang aming mga malalaman at natututunan sa mensahe mo ngayon. Lord, iaroy mo po ng iyong Banal Espiritu ang bawat isa sa amin at gawin mo po maliwanan sa amin ang nais mo po iparating. At ganun din po Panginoong Yesus, nais ka po namin makita sa mensahe ito. Ikaw na po siya ang nawang makita at maitaas sa araw po ito. Ito po ang aming pangalani sa patamis na pangalan ng Yesus. Amen. Praise God. So sabi na rin na ating baby, dos por dos. <laughs> so dos por dos. Wala akong pangbasa dyan. Okay, so ito po ang ating mga naging topic sa season 1 ng Exodus series, of course. We did it chapter by chapter. And second season, natapos din po natin siya. These are our topics. And finally, for the third season of Exodus, andito na po tayo sa pag-aaral ng Tabernacle o ng Sanctuary. Nagsimula po tayo sa chapter 25 sa season 3. 
Tayo na po ay nasa chapter 27. Amen. Sa mga hindi pa po nakakapanood ng mga previous episode, pakiclick na lang po yung uh, oh, caption nitong live po na ito at i-click nyo po yung mga link po ng ibang mga previous chapter or previous episodes na hindi nyo pa po napapanood para mas maintindihan po ninyo itong pinag-aaralan natin. Amen. Kasi baka nagtataka kayo kung bakit natin pinag-aaralan ito altar na ito at nasan ba ito nakikita at ano ba ang koneksyon nito sa mga nakaraang pag-aaral natin. So para mas maiwanag, maiwanagan po kayo sa chapter po na ito, panoorin niyo po po na yung mga chapter 1 to 26 ng Exodus. And if you have time, I would like to encourage you to also watch our Genesis season or Genesis series. Pag panoorin niyo po ang pag-aaral ng book of Genesis from 1 to 50 din po yun. Amen. Praise God. So, bago po natin puntahan ng chapter 27, let's review ano po ang natutunan natin sa chapter 26 ng Exodus. So, pakilabas na po yung mga notebook nyo at tignan nyo po kung napinguhan nyo po itong nakompleto nyo po ang mga lesson ito. Kasi dalawang linggo po tayo yung nakat. So, i-review po natin. Last, last Sunday, ano po ba yung topic natin? So, chapter 26. We talk about the chapter 26 of Exodus. We talk about the the tabernacle. Even the tabernacle or the, the, the tent. Diba? Naalala nyo na may apat itong covering. Diba? Tapos, made of a uh, a gold yung mga nasa loob yun at meron din po design ng mga kirubin or mga angel yung pinaka first coating or yung final amen. Praise God. So ano po ang mensahe na nakulot natin sa tabernacle? Number one, God wants to live with His people. Amen. Bakit po? Dahil po ang purpose po ng tabernacle ay para doon po uh, mafeel literally or physically ng mga Israelites or ng mga tao na kapiling or kapit pa ay lang nila ang Diyos. Amen? Amen. Kaya ang God wants to live with His people kasi yung tabernacle nasa pinaka-center siya at nakapalibot sa kanya yung mga tent or yung mga tahanan naman ng mga Israelites. Diba? Kaya parang ramdam na ramdam nila ang Diyos kasi feeling nila ang Diyos nandoon lang sa loob ng tent or ng tabernacle. But of course, God is so big na hindi natin masasabi na andun lang talaga siya. He could be anywhere and everywhere. Second, God is holy. He is set apart, glorious, and perfect. E may nakita natin yung separation pa rin ng Diyos sa mga tao to the point na hindi po sino-sino lang ang pwedeng pumasok or impigha doon sa tahanan. Nakita niyo po, kahit nakapit ba kayo nila ang Diyos, hindi kung sino-sino Israelites lang ang pwedeng pumasok sa tahanan ng Diyos doon. Amen? There is just only one high priest na pwedeng pumasok doon sa most holy place or the, uh, the ano yun na yung tawag ko? The whole kabanal, banalan, tabay niya tatang. Or holy of holies. Amen? And once ay yun lang po yung nangyayari on the day of atonement. Amen. At day of the atonement is yung tutupusin or pagpapayaran yung kasalanan ng mga tao. Amen. It is as if wala po silang uh, nakumit na kasalanan dahil sila ay napawala kasalanan sa, sa araw ng atonement. Third, Jesus is the one who redeemed God's people who believe and accepted Him. Amen. Papasok po doon yung redemption because of the silver. Nalala niyo po yung silver na nasakit po, na nasa pinakailalim po ng tabernacle, na para kumunek po yung tabernacle sa lupa. Napansin niyo po yun, yung di ba, ito yung pillars, tapos sa ilalim doon may silver socket po, at yung silver po na yun ang parang nakaano po sa lupa, nakadikit. At sa Biblia, ibig sabihin po ng silver is Redemption. Amen. Ano po ulit ang ibig sabihin ng color silver sa Bible? It's called redemption. Because it is as if Jesus has redeemed us 
from this world. Amen? Nakita niyo po yung connection. Ano naman po ang ibig sabihin ng color gold sa Bible? It symbolizes or represents the the deity or the pagka Diyos ni Jesus. Amen? Kaya nga po, di ba, Jesus uh, represents the the menorah, the altar of incense, di ba, the showbread, which are all made of gold. Amen? And even the Ark of the Covenant and the mercy seat. Because that gold symbolizes the godly nature of Jesus Christ. Amen? Yung anong pagka Diyos. Number four, kasi mga kaya ko po yung ina-highlight yung gold, silver. Kasi this time, bronze na po yung pag-aaralan natin uh, metal. Kasi po itong altar of sacrifice ay color uh, I mean made of brass or copper or bronze na po ito. Kaya nga, ang tawag dito minsan ay bronze altar of sacrifice. Amen? Okay. Balik po tayo sa first line. Ano po ang pamagat ng ating mensahe? The altar of sacrifice, courtyard, and the oil for the lampstand. Bakit ganito po yung pamagat ng topic natin today? Dahil tatlong major item or bagay sa loob ng tabernacle ang pag-aaralan po natin. Number one, yung altar of sacrifice, yan po yan. Nasa anong po ang altar of sacrifice? Nasa loob ng tabernacle or nasa labas ng tabernacle? Sa labas. Second po is yung courtyard. Ano po yung courtyard? Yung bakod or yung perimeter fence. Pag-aaralan natin yan ngayon. At pangatlo ay yung oil for the lampstand. Amen? Kasi po, yung, alam mo po yung, yung minora or yung lampstand, ang nagpapailaw po doon ay yung langis. Yung oil. Kaya nalala niyo po yung yung, yung sampung babae na yung lima nakatulog yata kasi nabubos na yung oil nung kanilang lampara, wala na siyang ilaw parang meron. So yung ilawan nila ay pinapailaw yan because of the, the oil. So tatlo po, altar of sacrifice, courtyard, and oil for the last time. So ito po ang pag-aaralan natin ngayon kumaka. Huwag niyo po kakalipotan nito dahil mapapagkit na naman yan sa mga susunod pa po chapter. Okay, so, where is Jesus in the story? Ah, wait lang. I believe, I forgot to show you this. Yung last point po natin is that all those who belong to Jesus, number five, has become a little tabernacles. Amen? Dahil ang Diyos ay para little, uh, ay para tabernacle na tahanan ng Diyos tayo din po ngayon ang tahanan na ng Diyos. Amen? We are the temple of God. We are the temple of Jesus Christ. Amen? Dahil sa ngayon, si Jesus ay hindi na po siya namubuhay sa mga templo, kundi siya po ay nasa mga buhay ng mga tao kumagka at naliniwala sa Kanya. At yun po ay pinapatunayan ng banal na spirito na nananahan po sa atin na Kanya ipinagtalo po. Malinaw po yun. Amen. And last question natin, last time, where is Jesus in the story? Nasaan po si Jesus sa kwento? Number one, Jesus is the tabernacle because He became the flesh of God. Amen, diba? Noon, ang Diyos ay nagkatawang ah, nagkatawang bahay. Amen? Nagkatawang bahay sa pamagitan ng tabernacle. Amen. And sa New Testament, siya ay nagkatawang tao sa pamagitan ni Jesus. Amen. And Jesus is the actual presence of God. Amen. Praise the Lord. So let's review. Isa-isahin po natin muli kung ano po ang mga nandito po sa sanctuary. Ano po ulit ang tawag natin sa buong ito? This is the Sanctuary or the Sanctuary. Okay, ano po ang tawag natin dito sa unang entrance? This is the outer gate. Okay, mamaya mababanggit din po yan. Second, ano po ang tawag natin sa bakot? Perimeter fence or the courtyard. So, isa po ito sa mga ESP. 
ngayong umaga. Ano po ang tawag natin sa loob? Outer courtyard. Ano po ang tawag doon sa uh, sinusunogan nila ng mga kayo? That's the altar of sacrifice or the bronze altar of sacrifice. Amen kung saan? Wait lang po kung saan? Yan po ating kati ngayong mga. Kaya yung check, sister, yung po kayo. Kung nakapokos siya dito. Amen. Para makita po ito ng mga nanonood po sa right. Pakisukin na lang po yung spila nyo. Praise God. Ano po ang tawag natin doon sa hugasan ng kamay? That's the lager or the labor or the wash basin. Ano po ang tawag natin doon sa ten? Na ating pinag-aralan last Sunday. Last last Sunday? The tabernacle. The tabernacle. Amen. So, papasok po tayo ngayon ulit sa loob ng tabernacle. Ano po ang tawag natin sa unang part ng tabernacle? Pagpasok mo. We call that the holy place. Yung pinakaloob ay tinatawag natin most holy place or holy of holies. Sa holy place, ano po ang tawag dyan sa mga nasa loob? Yung una, yung sa kabiasay, we have the sovereign o yung lagayan po ng tinapay. Ano po ang tawag natin dyan sa ilawan? The menorah. The menorah or nasa. At yung altar po na nandun, anong tawag natin dyan? Altar of Incense. At pagpasok natin sa loob, ano po may kita natin? The Ark of the Covenant. At ang nasa takip niya po ay? Mercy Seat. Mercy Seat. So tapos na po natin yung Mercy Seat, Ark of the Covenant, Last Stand, Shoe Bread, and the Tabernacle. Ngayon, pag-aalalan po natin yung, yung oil na ginagamit sa Last Stand. Even at yung perimeter fence, at yung altar of sacrifice. Yung altar of incense, separate din po yan. I guess next, next week pa po natin siya papag-aaralan. Praise God. So, let's start. So, this is the altar of sacrifice. So, makikita rin po yan sa unang picture sa taas. At sa baba, makikita po natin na doon pa po ay gumagawa na ng altar ang mga leaders po ng mga Israelites. Amen? Amen. Even nung panahon ni Abraham, siya po ay gumawa. Tayo ni Noah, gumawa din po siya ng altar. Tayo po ni Jacob. At even yung mga nauna pa, kay Moses. Even po kaya hindi na po bago sa kanila na sila po ay gumagawa nitong altar kung saan sila po ay nagsusunod ng kanilang mga offering. Amen. Dito po sa altar of sacrifice, hindi lang po uh, hangin pang sinusunod dyan. Kasi may iba't ibang klase po ng offering. Limang po yun. At pag-aaralan po natin yung sa Leviticus po. Okay, let's start with verse 1. Gumawa ka ng isang altar na yari sa pulong akasya. Kung isa Tagalog ang ginamit po ay akasya. But the original term na ginamit po is shitting wood. Okay? Shitting wood, S-H-I-T-T-I-M wood. Okay? Na they feel like it is closely associated with the acacia tree. Okay, dahil yun po yung mas madali pong makita o matagpuan po sa 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 place kung nasaan po yung mga Israelites, particularly sa Mount Sinai. So, 2.2 meter ang haba. Alam po natin kung gaano po kahaba ang 2.2 meter. Amen. So, 2.2 meter, ibig sabihin, dalawang metro plus 200 meter. Amen. Kasi, gaano ba kahaba ang isang meter speed? That's 1,000, tama ba? 1,000 centimeter, 100 centimeter. Alam na yung ito ba? <laughs> Kasi ganito, ang isang metro, ang lapad niya po, isang meter speed. Nakita na po kayo ng meter speed sa school na noon pinagpapalo sa mga student. <laughs> Dahil na kayo ng meter stick. Okay, ang isang meter stick ay isang metro. Okay, so pag sinabi 2.2 meter, ibig sabihin, dalawang ganon plus 200 centimeter. Tama? Kasi I guess, 1 meter is equivalent to 1,000 centimeter. If I'm not mistaken, I'm not right. Oh, I'm right. Okay, kasi baka mga mga tala ko naman joka, na hindi na aware sa mga basic information. Amen. 
So, yun po ang kanyang lapat. I times 4 po yun. So, ibig sabihin, square po. Ito, alkar sa akin. Kasi hindi po siya rectangle. Perfect square po siya. And nabasa ko po, that symbolizes the four gospel of Jesus Christ. Amen? Kaya nga yung ibang church, ang pangalan nila ay four square church. Kasi ibig sabihin, yung gospel, nandun lang dapat sa apat na gospel, yung Matthew, Mark, Luke, and John. Wala na po ibang dapat na gospel other than the book of Matthew, Mark, Luke, and John. Nakita niyo po yung point, yung four square, na that's their wisdom. Although we don't really know the reason why it was a square, kasi hindi naman po sinabi, pero sabi ng mga biblical scholar, that represents the, the four gospel na doon lang po magpapaliwanag ang history o ang gagawin ni Jesus na pagtubos sa ating mga maniniwala at tatawa sa kanya. Amen? So, 2.2 meter po yung kanyang lapad at 1.3 naman meter yung kanyang taas. Okay? So, kung titignan nyo, mas malapad siya kung para sa kanyang height. Amen. Kasi pag 1.3 meter, ibig sabihin, isang meter stick lang, plus 300 centimeter, ganun po yung taas niya. Nakiimagine nyo kayo, ang laki pala niya, di ba? Di ba? Kasi tu, 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 tu. So, medyo malaki po itong sunugan ng insenso. Ay, insenso ba nito? Ng, ng offering. Amen. Second verse, ang apat na sulok niyon, okay, yung four, corner daw ng altar of sacrifice ay lagyan nyo ng tulis na parang sumay. Okay, so, ito po yun, no? Yan, yan, yun, yun. So, hindi pa na aksidente na may parang sumay siyang shape. Kasi, nung hindi ko pa po nababasa ito, I really don't mind na ganun yung design niya. So, it was specifically uh, described and mentioned by God na dapat meron po itong parang sumay. Amen. Napansin niyo po may sumay po siya. So, kung yung ginagawa po after of sacrifice na replica ng ibang tao ay walang sumay, hindi sabihin, hindi po siya sumuyon sa utos ng Diyos o sa instruction ng Diyos. So, why do you think may sumay ang altar of sacrifice na ito? Bakit pa may sumay? Okay, again, hindi naman po sinabi specifically sa instruction kung bakit pinagalagyan ni Jesus ng sungay. Amen. Pero, surely, dapat may sungay siya. Kasi sabi po dyan, no, dapat lagyan mo ito ng tulis na parang sungay. Yung bawat sulok, yung apat na sulok. And I discovered, nakala ko wala lang yun. First, in the Bible kasi, na wisdom ng mga ibang scholar and author and theologians, when we say, kapag ka may coin kasi or sungay kasi, it implies or denotes power, authority, and dominion. Amen? Di ba kaya nga kapag kayong lalaki na baka may sungay siya, ibig sabihin mas may power siya kaysa doon sa babae or doon sa, for example, yung kambing na may horn, it uh, shows parang power or authority. That's the first point of view. Okay? Kasi kapag may sungay yung isang hayo or isang bagay, ibig sabihin parang leader siya, or king siya, or may power siya. And besides, kapag may kalaban siya, yun ang ginagamit niya pang laman or pang tusok. Amen? It makes sense, right? Okay. Second point of view kung bakit daw may sungay is because this symbolizes that Jesus has power and dominion over the works of the devil or the enemy. Okay, so sinasabi daw na kaya may sungay, dahil pinapakita nito na may kapangyarihan ang Diyos sa gawain o sa mga gawa ng kalaban o ng mga enemy o ng mga chaplo. Amen. Kasi nga po, ngayon, napipicture natin na kapag may sungay, hindi po kayo siya. Di ba ngayon, kapag may sungay, sumangil siya. Kapag may sungay, kaaban siya. Okay, so nila, sinisimbolis ng iba, ang reflection ng iba, ang wisdom ng iba, kaya may sungay, dahil pinapakita dito na walang kalaban-laban ng mga kalaban, ang mga demonyo, ang mga may sungay sa sa Diyos. Amen. So again, I'm not saying na yun yung official na reason, but pag-isipan din po natin at pag-dilayin-layan, because for me, sometimes it also makes sense. 
in that Jesus Christ has power, authority, and dominion over the works of the enemy. Amen po? Amen. Praise God. Okay, last sentence, sa second verse. Gawin mo ito ka isang piraso ng altar at balutin mo ito ng tanso. Okay, make of what again ulit yung pinakakakoy na altar of sacrifice is made of akasha or shipping wood. Okay, ano daw po ang pang-cover ng kahoy na yun, ng altar na ito? This is covered with tanso or copper or bronze or brass. Okay, at ang color bronze or brass or copper or tanso po sa Bible, it represents or symbolizes judgment. Okay, so ano pong ibig sabihin ng bronze? Judgment or pagpuhukong or pag pagja-judge or pabuhusga. Ganun po. Kasi di ba ang color silver is redemption, ang color gold is the deity or the being godly of Jesus, and this brass or the copper or tanso symbolizes the judgment. Kaya nga, di ba, dito po papatayin yung mga offering na, na hayo. At bago po sila sunugin, di ba, nililihans po sila ng mga priests o ng mga pari at ginokonfess nila yung mga kasalanan nila para yung mga kasalanan nila ay pupunta doon sa sa camping o sa hayo na susunugin. Amen? Amen. 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 Next, next Sunday, I believe Exodus chapter 29 that will be highly uh, emphasized doon po ipapaliwanag yung paglihans ng mga susunugin kayo dito sa altar of sacrifice. Okay. Gumawa ka rin ng mga kagamitang tanso, okay, para sa altar. So, may mga ipapagawa pa po ang Diyos kay Moses na gagamitin sa pagsunog uh, ng mga offering. So, ilalagyan, ang number one is ilalagyan ng apo, ng sinunod na taba. Second is yung pala. Third is yung palanggana. Fourth is malaking tinidor. At yung lalagyan ng apoy o yung parkans. Amen. Dahil lang yun po yung umakyat si na Moses. Di ba may mga mangkok kung saan nilagay po yung blood? Meron din po yun dito. Okay, yung, yung palanggana. Ayan, nakalala ito po. Palanggana, parang ganyan. Ito po. So, may pala din po. Itong pala, malaki po yan. Parang yung pala din talaga natin. At yung pinidor, malaki din po siya na pagtuso. Okay. At yung fire pans, ayan, at yung uh, lalagyan na ng abo or ng incense. Mga yan. Kasi ipapasok po yun doon sa tabernacle. Next verse. Gumawa ka rin ng, ng parilyang, parilyang tanso at ang bawat sulok nito ay kapitan mo ng argolyang tanso. Ang sinasabi ng parilyang tanso is ito. Ito po. Yung pagpapasukan, yung puso ko ng tali, ay yung murkahoy para mabuhat nila. Ayan, gumawa ka rin ng parilang tanso at ang bawat sulok nito ay kapitan mo ng algolang tanso na siyang kagitan o siyang bigbitan. At ikabit mo ang parilya sa ilalim ng luntungan ng altar. Gumawa rin kayo ng pampasan, ayan yun po yung pampasan, yung stick. Okay, nayari sa punong akasya. So, ito, akasya rin po yung stick at babalutin din po ito ng tanso or ng, uh, ng copper or ng bronze. Seven, isuot mo ang mga ito, yung sinasabi na yung stick. Isuot mo mga ito sa mga argolya. Argolya yung parang pa-circle kung saan ipapasok mo yung stick. Sa argolya ng altar, kung ito'y kailangan buhatin. Even, kasi minsan kailangan nila siya mag-transfer. Especially kung lilipat na sila ng ibang place. Kaya nga, ang altar na gagawin mo ay may buwang sa gitna. Ayon sa plano ipinakita ko sa iyo sa bundok. Okay, yung buwang sa gitna is ito po. Yung nasa labas, ito po. Ayan, nakikita nyo po. Kasi ipapasok po yan sa loob. Nakita nyo na parang pa-care po siya. Kasi sa ilalim po nito, dyan po ilalagay yung mga uling. Tapos, pag pinasok mo yan sa loob, yung may space pa, di ba? 
sa ibabaw nito, ilalagay yung susunugin ng mga hayop or mga offering. So, parang po siyang barbecue-han. Nahibigan niyo po yung barbecue, di pa pag itataas mo sa ilalim may uling, tapos pag binabaw mo na yung cover, di ba may parang net, parang doon, parang kapag pinasok mo doon yung susunugin mo or pinabarbecue mo, hindi siya totally masusunog kasi yung usok lang ang Ah, uh, konting apoy lang. So, ganun po yun. So, bantik yung hand po. Sito po pinapagawa ni Lord na na altar. Okay? Na-imagine nyo po. Ganun po yan. Yun ang purpose niya kaya. May ganyan. Kasi, para pag inilagay nila yung susunog, hindi siya agad na may susunog sa uting. Mahiiwan muna siya sa ipapaw ng net. Kasi sa English, net ang tawag siya. Hindi ko po na ilagay yung English term na ginamit sa King James Version. Okay, para mas maintindihan po natin ito, pakinggan, panoorin po natin ang video clip po na ito para mas ma-explain or maliwanagin po tayo kung paano po ginagawa ang altar of sacrifice. The altar shall be four square. And thou shalt make an altar of shittim wood, five cubits long and five cubits broad. The altar shall be four square, and the height thereof shall be three cubits. And thou shalt make the horns of it upon the four corners thereof. His horns shall be of the same, and thou shalt overlay it with brass. And thou shalt make his hands to receive his ashes, and his shovels, and his basins, and his flesh hooks, and his fire pans. All the vessels thereof thou shalt make of brass. And thou shalt make for it a grate of network of brass. And upon the net shalt thou make four brazen rings in the four corners thereof. And thou shalt put it under the compass of the altar beneath, that the net may be even to the midst of the altar. And thou shalt make staves for the altar, staves of shittimwood, and overlay them with brass. And the staves shall be put into the rings, and the staves shall be upon the two sides of the altar, to bear it. Hollow with boards shalt thou make it, as it was showed thee in the mount, so shall they make it. Amen. So, naiwanagan po tayo at mas klaro po. Amen. Na, kalimutan po i-highlight na dapat yung net, yung ipinato po na sa loob, dapat kalabang na po yung argolia, po yung parang hole po na pagpapasokan ng stick. So this time, pag-aaral naman po natin kung paano po gagawin itong perimeter fence or yung kinatawag na courtyard. Grabe na napaka-gate hill ni Lord when it comes to this tabernacle, this sanctuary. Parang nung dinedescribe niya kung paano gagawin yung art of the... art of the... yung art ni Kukinawa. Tama. No, mas art. Okay, yun. Number nine. Or verse nine. Ang tabernakulo ay igawa mo naman ng bulwagan. Bulwagan is yung parang bakod, shield, protection, covering, okay, or boundary niya. Bulwagan tatabingan ng mamahaling lino sa paligid. Sa gawing timog ay 45 meter ang haba ng tabi. So 45 meter na isasabit sa dalawang pong posting tanso. So 20 po dapat itong pillars. 20 pieces po yan at 45 meters po ang haba. Mas na-appreciate kasi natin kapag meters, di ba? Napansin nyo kanina cubits, ang ginamit na, kaya sabi niya 5 cubits, hindi po alam kung gaano ka lang yung cubits. Pero kung sinabi meter, alam natin kasi alam natin kung gaano ka haba ang isang meter. Ang isang meter is equivalent to 1 meter stick. Amen? So, sana lang tayo yung makakita na po ng meter stick. Okay. Next, verse 10. Ay sasabit sa dalawampu posting tanso na nakatindig sa dalawampu patungang tanso. Okay, so ang 
Pinas po na ito ay made or accompanied by by tanso or bronze. Nakita niyo po yung difference. Yung mga pillars or yung mga postes sa tabernacle ay covered with gold. Amen? Gold po yung tabernacle, yung tent. Pero itong bakon, itong perimeter fence, bronze po siya. Parang yung altar of sacrifice. Pilak naman ang mga kawit ng poste. Okay, may kawit po yan dito. Kasi paglalagay po yan ng tali para connect sa baba. Para hindi po siya basta matutumpa. Pilak naman ang mga kawit ng poste. Ngayon din ang mga baras na sabitan. Ang ilalagay sa gawing pilaga ay tulad din na nasa gawing timo. So, kung 45 meters po yung sa north, 45 meters din po ang haba noong sa, sa south. Uh, 45 metro ang haba ng mga tabing na nakasapit sa 20, okay? Or dalawang po posting tanso na nakatindig sa dalawang po patungang tanso. Pilak naman ang mga kawit ng poste, ngayon din ang mga bara. So, later, makikita po natin sa video na napakaliwanag po ng expedition nito. Well, sa gawing kanluran naman, kanluran is west. Okay, so ang sinasabi ng kanluran yung sa likod. Okay, sa gawing kanluran naman, sa likod ng tabernacle, 22 naman meter ang haba noong ng bakod. Okay, 22 meter ang haba ng tabing na nakasabit sa sampung poste. So sa likod, sampo. Sa, sa side, 20-20. Gano'ng kahaba yung sa side, 45 meters. Yung sa likod, 22 meters. 10 yung poste ate. Pero <laughs> ang ano ba yung haba na is 22 meters. So it's 10 na poste. Okay. Ang ganda ng ipakwist dito, ano? Tapos na yung quiz. Tapos na yung quiz number. Pag nabas kayo ng one fourth sheet of paper, kayo. Or one half, lengthwise. Verse 13. Ang luwang ng harapan, sa naman, dito sa harap, sa gawin silangan ay 22 meter din. So, kung 22 meters po yung sa harap, ay sa likod, sa harap, 22 meters din po yung wala. So, it's a perfect rectangle. 22, 45, 22, 45, 45 meters. Pero, may specific na design po yung sa harapan. And this is the outer gate. So, dapat. So, ito na rin yung parte kung saan i-explain naman ang design ng outer gate kasama sa sa explanation ng perimeter fence. I hope hindi kayo nalilito sa mga term na ginagamit natin. Verse 14. Ang isang tabi ng pintuan nito'y lalagyan ng kurtina may 6.6 na, me, na metro or meter na nakasabit sa tatlong posteng nakapatong sa tatlong puntungan. Ganun din sa kapilang gilid, 6.6 meter din ang haba ng kortinang nakasabit sa tatlong posteng may kanya-kanyang puntungan. Ang kortina naman sa mismo pinto, this is the outer gate, ay ilang meter po? 9 meter ang haba. So, 9 meter ang sukat po ng outer gate. At yan ay dapat ito sa kulay asul, ube, at pula. So, the same po ang kulay niya, ang color combination niya with the color po ng tabernacle sa loob. Amen? Pinong lino na maganda ang borda. Okay. Again, ano pong ibig sabihin ng color blue sa Bible? It's Heaven. Yung color violet means royalty. And yung color red means the blood of Jesus Christ. At kapag pinag-combine-combine mo yung tatlong color na ito, ay parang magkakaroon ng ng bruise or ng pasa. Even sa ating nasa Bible, sa book of Isaiah, Jesus was wounded because of our transgression and He was bruised because of our in inequities. Amen? So, pitan mo nga, di ba parang tuloy talaga siya ng pasa? Pag-combine mo nga talaga yung violet, red, and blue, parang pasa talaga siya. Kahit yung cover na ko dito, mukhang pasa talaga, di ba? And again, si Jesus po ang nare-represent nitong cover na ko na ito. It is the way that the gate. Kahit gaano man siya kaganda, magkakaroon pala siya ng mga pasa, ng mga bruises dahil sa ating mga kasalanan. 
So, isasabit mo ito sa apat na poste na katuntong sa apat na patungan. Okay. Lahat ng poste sa buluwagan ay pagkakabitin pagkakabitin ng baras na pila. Pila din ang kawi o okay, inyong hook. Ngunit tanso ang mga tuntungan o yung mga sockets. Okay. Yung tabernacle, ano yung socket na sa ilalim? Name of silver. And silver means redemption. Okay, ito naman, perimeter fence, ano yung nasa ilalim niya na socket niya? Tanso. Tanso. And tanso speaks of judgment. Grabe, no? Kitang-kita niyo na connected ito sa gagawin ni Jesus para sa atin because He was, uh, He will be judged because of our sins. And He will take our judgment na dapat tayo yung paparusahan pero siya ang umakulong para sa atin. Okay, 18. Ang haba ng bulwagan ay 45 meter at 22 meter naman ang luwag. Ang mga tabing na pawangyari sa mga halilino ay 2.2 meter ang taas at ang mga patungan ay pawang tanso. Okay. Verse 19. Lahat ng kagamitan sa tabernakulo, pati ang mga tuyos o yung mga pins, ay panay tanso. Okay, mamaya may kita nyo po, may pins sa baba. Kasi ikokonek nga po yung tali. Para hindi po basta-basta. Ito po, ito po yung pins. Ito po yung tali. Para hindi po siya basta-basta matutupa. So let's watch this video clip para mas ma-picture natin kung paano ba ginagawa itong perimeter pens. And thou shalt make the court of the tabernacle for the south side southward. There shall be hangings for the court of fine twined linen of an hundred cubits long for one side, and the twenty pillars thereof and their twenty sockets shall be of brass. The hooks of the pillars and their fillets shall be of silver. And likewise for the north side in length, there shall be hangings of an hundred cubits long. And his twenty pillars and their twenty sockets of brass, the hooks of the pillars and their fillets of silver. And for the breadth of the court on the west side shall be hangings of fifty cubits, their pillars ten, and their sockets ten. And the breadth of the court on the east side eastward shall be fifty cubits. The hangings of one side of the gate shall be fifteen cubits, their pillars three, and their sockets three. And on the other side shall be hangings fifteen cubits, their pillars three, and their sockets three. And for the gate of the court shall be an hanging of twenty cubits, of blue and purple and scarlet and fine twined linen wrought with needlework and their pillars shall be four and their sockets four all the pillars round about the court shall be filleted with silver their hooks shall be of silver and their sockets of brass and the length of the court shall be an hundred cubits and the breadth fifty everywhere and the height five cubits of fine twined linen, and their sockets of brass, all the vessels of the tabernacle, and all the service thereof, and all the pins thereof, and all the pins of the court shall be of brass. Amen. Palapahan po natin si Lord. And so that's the outer courtyard. And finally, we will talk about the last item, which is the oil for the Lampstand, amen. O yung langis para sa ilawan. Last two verses na po tayo. Because 21 verses lang po ang chapter 27. So verse 20, Pagdalhin mo ang mga Israelita ng pinakamainam na langis ng olibo para sa mga ilaw upang ito'y manatiling ng niningas. Okay? Nalala niyo po yung last video clip natin before nung sa nag-camp, yung mga bata. Tapos kung paano po ginagawa yung oil na pinipress talaga nila siya para lumabas yung oil. And Jetsemane means oil press. Yan, yung, yung Jetsemane kung saan 
doon po uh, pinagpawisan na ng dugo ang ating Panginoong Yesus dahil sa uh, pinghati at sa sa pakiramdam na rin na siya na ay pagbabayaran niya ang kasalanan ng mga tao. Diba? Sabi nga niya, if you will not uh, take this cup, if you might, if you might uh, take this cup away from, from me, but not my will, but your will be done. Amen. So, that oil is the one po na nag nagiging source. Kung kaya nagkakaroon po ng ilaw, ang lamp na ito is because of the oil. And again, in the Bible, oil represents the Holy Spirit. Holy Spirit. Amen. Kaya nga, di ba doon may anointing ng oil, especially sa Old Testament, because the oil represents or symbolizes the, the Holy Spirit. At kagaya din po ng lapstand na ito, dapat tayo din po ay filled with the Holy Spirit or filled with the oil. Amen? Kasi di ba, iba po yung indwelling ng banal na spirito sa infilling of the Holy Spirit. Nalala niyo po yung discussion natin nyo. Ibig sabihin na indwelling or nagdidwell sa'yo ang Holy Spirit, ibig sabihin nasa'yo na ang Holy Spirit. Nananalaan na sa'yo ang banal na spirito. That's the indwelling. Kaya nagdidwell kasi ibig sabihin ng duel, nag-i-stay, nananahan. Pero yung infilling of the Holy Spirit ay yung pagiging puspos ng banal na Spirit. Amen? Kasi kahit tayo mga anak ng Diyos ay mayroon ng Holy Spirit, hindi tayo laging spirit here. Amen? It's not all the time that we are spiritual to the point na we acknowledge the, the presence of the Holy Spirit in us. Amen? Because sometimes, we allow the flesh or our flesh to work sa ating mga buhay instead of the will of the Spirit. Let us see us. Amen. Amen. Praise God. Parang kanina po, gusto po sa kula po talagang mag-anbosan. Pero sabi ko kayo, ito po mag-pasting. So, Nire-review po talaga yung flesh kasi doon ko po nakikita sometimes na kasi kakapot talaga ito po mag-pasting dahil ang sarap-sarap po mag-anbosan, ang sarap-sarap po pag-anbosan namin sa bagyo. Doon po, Although I know that God prefers to be gentle rather than sacrifice. Kasi in a way, kapag ka, kinokontrol natin yung flesh natin, kasi ang flesh natin, labay ito yan, labay ito man, labay ito amin. Kapag hindi mo pipigilan ang flesh mo, itang kita sa'yo talaga na ang sinusunod mo ay ang tawag ng laman, or ang gusto ng laman. Pero kung minomonitor mo siya, kinokontrol mo siya, doon mo nakikita na hindi siya ang nag-rule sa'yo dapat. Hindi siya ang dapat na susunod. Amen. Kundi yung spirito mo. Kasi there's really something na ewan ko sa inyo na nakifeel ko, especially yung sa, sa prayer, yung kahit hindi ka talaga nag-pray na nakalukod, pero sa mentality ko lang kung siya sabi na, praise God, ang sarap naman ito pagkain, praise God, ang, ang ganda naman ang pakiramdam, praise God, hindi ako wala akong sakit. Yung ganun, yung lagi kang aware sa presensya ng Diyos sa buhay mo. Kaya nga nai-inspire ako yung sa isang pastor na sinabi niya na makapa na daw yung five minutes na hindi niya ina-acknowledge si Lord or Jesus ang Holy Spirit sa buhay niya. Ibig sabihin, minuto-minuto aware siya sa presensya ng Diyos. Amen po? Amen. Kasi po, kapag uh, nag-quiet time po tayo or in-acknowledge po natin ang presence ng Banal na Spirito sa atin, talagang mas magiging malinaw yung inuutos ng Diyos sa atin. Amen! Amen. Mas magiging promise, maniwala kayo sa atin. Kasi kanina, before ako pumunta dito nung nag-pray ako sa room ko, sabi ko, Lord, ano ba ito? Nasa bagyo kami, hindi ako nakapag-review. Sabi ko, Paano yung magsasalita ako? Hindi ako, parang feeling ko hindi ako, hindi ko, hindi enough yung preparation kasi nag-weekend nga na sa, na sa bagyo, sa pagkasalita, ano ba ito Lord? Pero nung nananalangin na talaga ako, iba po yung sinisecure niya na confidence na ako magsasalita, hindi ikaw. At alam mo ba, kapag nag-pray ako, parang po mapasok sa flesh ko na, o mag-stop ka na, i-check mo na yung notes mo, ganun. Alam mo, nireview ko po yun, sabi ko hindi. Kasi napansin ko, flesh yun eh, yung titignan ko yung notes ko, tapos mag-a-cram ako, as compared doon sa mag-pray na lang ako, magbababa na lang ako sa panalangin, kaya alam ko na lang ang spirit na magsalita on my, on, on, through me. Amen po? Paano lang nyo yung mag-re-review ka? 
Di ba? For example, mamaya na yung exam mo. Tapos nagre-review ka. Di ba? Nananalangin ka, Lord, sana hindi ko makalimutan yung mga na-review ko. Tapos pigilang pakasok sa isip ko. Kasi di ba? Mag-review ka na sila. Mag-review ka na sila. Alam mo, ang feeling ko doon, hindi yung galing sa Holy Spirit. Feeling ko galing yun sa flesh. Kasi kapag ginawa mo yung nanag-trump ka, para ka, alam mo yung pinapakita ko na dumi-depende ka sa, sa personal na talino mo, sa personal na kakayanan mo. Kaya na-review ko talaga yun, sige Lord, I will just enjoy my quiet time with you, my, yung pakipakusap ko sa'yo na hindi mo kayo papapayaan, may papasasalita. Yung tuloy tuloy yung prayer ko. Kasi alam niyo po, sometimes kapag nag-pray po tayo, marami talagang distraction dyan na ipapasok ang kalaban or ang flesh natin sa utak natin para mas ka yung prayer na yun. Amen. Kasi kapag nag-pray po tayo, doon po tayo napupunta sa spiritual realm. Amen. Doon po tayo pas nagiging spirit field. Kagaya ng oil na ito, kasi sasabihin mo na yan, na dapat ang lampar na ito ay maglaki siya nagliliwanan. Hindi siya dapat mamamatayan ng, ng ilaw. So doon ko po nakita. Kasi di ba misa pag nag-pray tayo tsaka tayo yung naantok. Di ba? Kapag nag-pray tayo tsaka natin gusto mo Facebook. Kapag nag-pray tayo tsaka gusto natin check yung notification. Di ba? Ang dami-dami yung distraction na pupukulit talaga yung quiet time natin. But now, kagaya po ng oil na ito, ng parang na spirito na nasa atin ay inaalaw natin na siya ang masunod at yung kagustuhan niya ang mangyari sa atin. Amen? Last verse. Aalagaan ito ni Aaron at ng kanyang mga anak sa tol ng tipanan. Ito'y ilalagay sa labas ng tabing. Sa labas ng tabing is yung sa holy place. Okay. Kasi yung tabing is yung yung kortina na nagko-cover sa Ark of the Covenant. Sa tapat ng kabal ng tipanan. Okay. Hindi nila ito papapaya ang mamatay. Nakikita niyo po, hindi nila ito papapaya ang mamatay. So kailangan Lagi po may ilaw yung last stand. Hindi pwedeng matilim sa loob ng tabernacle. Amen? Hindi nila ito pababaya ang mamatay mula hapon hanggang umaga at hamang panahon gagawin ito ng mga Israelita at ng kanilang mga buong laki. And again, this is a metaphor. It doesn't literally mean na kailangan magpahanggang ngayon. Dapat meron pa rin itong last stand na nakailaw. Game and metaphor kasi it symbolizes that now that the Holy Spirit na nasa atin ay dapat lagi siya ang nasusunod, lagi siya ang nagmamanifest, lagi yung kagustuhan niya ang nagliliwana sa ating mga buhay. Amen! Amen! Amen. Praise God! So, last question, question na po tayo. Ano ang natutunan mo sa kwento? So, mga ilan po ang naisulat dyan dyan na natutunan nyo, nakaisa po ba kayo, nakatatlo? Sino po ang nakasulat ng isa? Ah, buka pa siya, hindi rin nakaisa daw siya. <laughs> Sino po ang nakasulat ng dalawa? Tatlo. Apat. Lima. Praise God. Okay, so ito po yung five major points na gusto ko pong i-highlight. And I know hindi lang po ito yung mapupulot natin sa chapter 27, mas marami pa. First na gusto ko i-highlight natin is that Jesus has power and dominion over sins and the works of the devil. Kita niyo po yung sa sungay? That, that symbolizes the power and authority of Jesus over the works of the enemy. Amen? Praise God. Second, people cannot just approach God because their sin must be dealt with through sacrifice. Amen. Ang tao daw, hindi binabas-labas na pananapit na ang Diyos na nasa tabernacle, kailangan munang pagbayaran ng kasalanan doon sa altar. Diba? Napansin nyo, bago papasok yung high priest sa Ark of the Covenant or sa most holy place, pagpasok niya ng outer gate, ano yung nandoon? Altar of sacrifice. At kailangan may mamatay. Diba? Tapos pag nakapag offer na sila, magpuhugas siya ng kamay at kapag malinis na malinis na siya at wala na siyang kasalanan, siya ka lang siya makakapasok sa tabernacle. Amen? So people can adjust approach God because our sin must be dealt with through sacrifice. But praise God because Jesus already took the judgment for our sins. Yun po ang pangalong point. Pinagbayaran na po ni Jesus ang kabayaran para sa ating mga kasalanan. Amen? Amen. And number four, 
Just like the perimeter fence, okay, Jesus covers and protects us from the words of the enemy. Amen. Ano po ulit itong perimeter fence? Ano po ulit yung perimeter fence? Ito po yung bakul. Amen. At ang mga tahanan natin, bakit ba natin pinapakuhan? Para hindi tayo manakawa, hindi makapasok yung mga magnanakaw, yung mga samang tao, at maprotektahan yung ating tahanan. Eh, ganun din po ang sinisimbolo nito ni Jesus sa perimeter fence. He is our perimeter fence. He protects us. He covers us from the words of the kalaban, the magnanakaw, the enemy. He is our protection. He is our covering. He is our perimeter fence. Amen? Amen. Amen. And last point, In the Bible, oil speaks of the Holy Spirit. And just like the last time that is filled with oil, we must be also filled with or by the Holy Spirit. Amen. Kagaya ng last time na puspos ng oil, tayo rin po ay dapat puspos ng banal na spirit. So, may linaw po. Natutok po tayo ngayon. Amen. And last question, where is Jesus in the story? Jesus is the altar of sacrifice because He sacrificed His life for our sins. Amen? Praise God. Second, Jesus is also the perimeter fence. Siya rin po yung bakod natin because He is our shield and protection. Amen. And last point, the oil which symbolizes the Holy Spirit is Jesus, or which Jesus gives to those who believe in Him. Amen. Bibigyan po ng regalo ng, ng Diyos o ni Jesus ang mga taong tatagang sa Kanya. At ito po ay ang regalo ng banal na Spirito or ng Holy Spirit. Amen. And we will now then watch this last video clip. So, I hope na kausapin kay the Lord through this video clip. The altar of sacrifice in the tabernacle of Moses is one of the more powerful types and shadows of the suffering and death of Jesus Christ. The altar was used by the priests for sacrifices and burnt offerings and was the place where Israel could be reconciled with God. Here Israel learned that the remission of sins could only come through the shedding of blood, ultimately pointing them to the death of Christ on the cross. Long before Moses was commanded to build the brazen altar, followers of God built altars where they could pray and come near to the Lord. Prophets such as Adam, Noah, and Abraham all built altars to offer sacrifice. These altars were built of uncut stones, which set them apart from the more permanent yet portable brazen altar of the tabernacle. The altar of sacrifice was the largest of the pieces of furniture of the tabernacle. It was constructed of shittim, or better translated as acacia wood, overlaid with bronze. The acacia tree is one of the few trees that grows naturally in the deserts where the Israelites wandered. Because the tree must grow with very little water, its wood is quite dense, making it resistant to rot or decay. Overlaying the acacia wood with bronze made the altar able to withstand the fires of the many sacrifices. Bronze in scripture is often a symbol of judgment as is seen in the story of the brazen serpent that was lifted up in the wilderness. The Israelites who trusted in the Lord's promise of healing power and looked to the brazen serpent were healed from their poisonous bites. Likewise, as we look to the Savior on the cross, who was lifted up on our behalf, we can be healed of our sins and sorrows. The altar itself was square in shape, which set it apart from all other furniture except for the altar of incense, which shared many similarities. On the four corners were horns, likewise made of acacia wood overlaid with bronze. In ancient times, horns were seen as a symbol of power or strength. 
The altar horns were also a symbol of refuge, as Israelites who had sinned The number four is often the symbol of the sacrifice of Christ, which has power to reach to the four rings, two each placed on the opposite sides. Two long poles made of acacia wood overlaid with bronze could be inserted into the rings, allowing the altar to be carried as the Israelites traveled in the wilderness. In Leviticus, the Lord commanded three separate times that the fire of the altar was to be kept burning at all times. This is likely because the Lord himself lit the fire, consuming the first sacrifice offered by Aaron. As followers of Christ, we too should always seek to keep the fires of our offering burning. While animal sacrifice was done away with by the death of Christ, we can offer to the Lord sacrifices of thanksgiving, praise, and service towards others. The Bible also describes the bronze tools used for sacrifice, including basins and shovels for removing the ashes, bowls to hold the blood, meat forks used to place the sacrifice on the altar, and the fire pans used for taking coals from the altar to be used in burning incense. In Leviticus 1-5, through the Lord prescribed five different types of sacrifices that were to be offered at the altar. The burnt offering, the peace offering, the meat or grain offering, the sin offering, and the trespass offering. Each of these sacrifices varied in what type of animal or offering could be made and how they were ritually offered. Most of these were sacrifices of animals, but there were also offerings of grain as well. While we won't attempt to cover the complexity of these five types of offerings here, there were common elements to most of these sacrifices. First, the Israelite or priest would bring the animal through the gate and have the animal inspected to ensure it was without blemish. Next, the person would then lay their hands on the head of the animal which could be seen as symbolically transferring their sins to the sacrifice. The person then slit the throat of the animal, with the priest collecting the blood in a dish. Notice that for an individual sacrifice, it was the person who killed the animal, not the priest. This would vividly convey to the Israelites that it was their sins that caused the death of the animal, and that the consequence of sin is death. The collected blood, depending on the type of sacrifice, was then dabbed on the horns, splashed on the sides, or poured out at the base of the altar. The word atonement, or kafar in Hebrew, actually means to cover or blot out. Blood represented the life of the animal, and thus by covering parts of the altar with blood, the priest was symbolically showing that atonement had been made because of the shedding of blood. The animal was then cut into pieces, and depending on the type of sacrifice, parts of the meat were burned on the altar, and the remainder of the meat was eaten by the priests or the family. Only in the case of the burnt offering was the entire animal completely burned on the altar. The eating of a portion of the sacrifice as part of a meal is highly significant. Meat was rarely a part of daily meals, and was mostly reserved for religious feasts and significant events. Because animals provided wool and hair for clothing, and milk and cheese for food, animals were far more valuable alive than dead. In addition, anciently the breaking of bread and eating a meal together often symbolized friendship between two parties. Enemies did not sign peace treaties like today to show they desired unity but instead broke bread together. It was in the breaking of bread and sharing a meal that covenants were established and friendships renewed. Thus it is significant that for most sacrifices of the altar, the partaking of a meal was a central part. God partook of his portion of the offering as it was burned on the altar. 
and then shared the remainder of the meal with the priests or family of the offering. Because of our sins, we are all enemies of God. Yet each Sabbath, the Lord invites us to come to his table and to partake of a communal meal that demonstrates that he is at peace with us. The tokens of the sacrament or communion blessed by the priests teach us that it is only because of Christ's sacrifice that we can enjoy the friendship and presence of God. The ancient altar of sacrifice taught Israel and all of us that before we can come into the presence of the Lord, we first must be reconciled with God. Death is the requirement for sin. Yet God in his infinite mercy provided that another could be killed in our stead, that we might live. Just as ancient Israel symbolically laid their sins on the head of the sacrifice, so too Isaiah taught that the Lord has laid on him the iniquity of us all. Similarly as these animals were bled out, so too the Savior bled in Gethsemane and on the cross, that we might have our sins blotted out or covered over. Because of God's mercy, as we come to the altar of the Lord, we can find refuge, protection, and forgiveness because of the atoning blood of Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Thank you for the Lord. And again, let me emphasize that the meaning of the word atonement means to black out or black it out. It is a way to erase. Amen. To erase or mawala na po ang kasalanan. So, hallelujah. Now po ay na-bless po ang bawat isa sa mensahe ng aking Panginoon. To God be the glory. 